哭什么呀？咱现在这日子不是越过越好吗？不好，老大跑了，老二反了，还有你，还是那个买洗衣机的小孩吗？我知道，为了大哥借钱的事儿，我招你生了一肚子气，您帮我行不行？啊？这事儿啊，也不全赖你。后来，我我看电视，嗯，那叫什么？套住，啊，要想解套，那得损失不少钱呢，是不是？差不多吧。行了，不提这事儿了，都过去了。二老三呢？你什么时候能让爸痛快一回呀、啊？您说，您想怎么痛快？你什么时候能给我带回一个媳妇儿？这事儿，不我，我这我不想太早考虑这个问题。我还是想呢，先在事业上站住脚。不早啊！当然了，事业工作重要，可是生活这过日子也重要啊。我跟你妈这大半辈子的劳苦，把你们拉扯大，过过几天舒坦日子呀？现在老了。就是盼着你们早点成家立业，我们也能早点抱上孙子，心里头就踏实了。早早点结婚吧，啊！你们也得考虑一下，让我们体味那个晚年的幸福，要不就真跟不上他。别这么说，我就这么说。你说，你们这哥几个让我指望谁呀、啊？我让你自己说，指望谁？我呀？你啊？就你那身体、哎。我身体怎么了？都躺床上了，还说这话？我还告诉您了，回头我就领一个如花似玉的回来。儿子，你要真有这本事，我和你妈直奔五台山磕头去。行了吧你，少说两句吧啊，安心静养。哎呀，有的时候啊，我还真害怕。
，这万一你妈走在我头喽，你们又不争气，我还真应了那句话：大冷的天儿，飘雪花。老头在家抠脚窝眼儿他们俩事儿怎么说呀？你说你这么一闹，把我都给架起来了。你想让我怎么说呀？想怎么说就怎么说呀。走一步看一步吧。那就是还没想好。等想好了再说嘛。我看你晚饭没动筷子，饿了吧？给你煮点饭去。喝啤酒吗？我还是先回去吧。要不别走了，折腾一天了，也累了吧是不是老了呀？全家就数你最小，你卖什么老啊？我现在怎么那么脆弱？啊？人都说老了才脆弱。打小你也没刚强过呀。那你说为什么？我一见老爷子那样，我就想哭。有什么话你直说吧，三哥，你该娶媳妇儿了。爸妈的年纪一天比一天大了，我也想，可我做不到。为什么？不想说。那你先走吧
，我告诉你，结婚不仅为自己，更是为了孝道，这是做儿女的责任。我做不到，这算不孝吗？这算自私，这算责任。我得为我自己负责任，我得为我未来的老婆负责任，我得为全家人负责任，包括你。所以你一直不敢娶范荣，你怕负不了这个责任。所以我不能像买白菜那样，那叫不负责任。说了吗？他这人啊，心思重。你对待这种人必须要学会主动。哎，我告诉你，我要是你，我一把把他脸给撕破了，把他那点外包装全给烧了。敢跟我来劲儿是吧？啊，我还真就不信邪了。哎，你别不跟我不吭吭声啊！我告诉你，乖乖的到民政局把那小红本给我领了，听见没有？我先不跟你说了，我爸回来了。我没说完呢。我也给您钱。刚才谁电话？是你呀，瑶瑶。没事浪费电话费。二爷，这胜利就在眼前了，战场上咱得冲啊，上刺刀啊！慌乱什么呀？还没到时间呢。拼了！我去，行哎行哎，哎，眼瞅着又停了啊！行了，小妹子，这股票买的太好了，直接升你为少校团长。哎，军座，您这就太客气了，这顶多也就是一混一色嘛。哥们儿，哥们儿，给你来一个！哎，捉五回，咱直接就捉五指了。你不吹牛能死啊？吹吹吹吹，不犯法。这股票，来、哦，这个，我出去一趟啊。哎，这儿太吵了，我出去接个电话。赶紧赶紧，喂。赶紧把你手里的股票全抛了，买红都，收拾之前给我卖掉一半。明白了，啊、嗯。行，我明白啊，谢谢谢谢谢谢，别跟我二哥说啊。哎，别写了，别写了，赶紧下单，把手里都给朋友们。干嘛呀？你就听哥们的吧，哥们保证这回让你先来个小段，赶紧走，赶紧走。行不行啊？真把自己当股神了。我们先走了啊，先走了啊，拜拜拜拜拜拜。拜拜。Hello！ 哎呦，吓我一跳。<笑>
。讨厌！这周末了还不下班啊？你怎么来了？哎，我怎么不能来啊？我马上就要变成这个医院的双重家属了。哦，对对对，忘了。啥时候办事儿啊？你们俩？快了。等我一会儿啊，马上。我愿意等你一辈子，亲爱的，不着急，啊。嗯、真恶心。一会儿你们俩去哪儿浪漫去？啊？这不星期五吗？我准备请我的女朋友去吃顿日料。哎，你要是待着，咱们一起去。我啊，你要是请我，得改天了。今天有人约我看电影。有谁啊？还能有谁呀、啊？这还用问？哎，你们先忙啊，我先走了。哎，今儿就属你们最快了。讨厌！走走走。这酸。对，哎，你呀、啊，怎么了？有事儿？嗯，我想看电影，我想让你陪我去看。哎呦，这两天挺忙的，要不咱们再找个日子？不，就今天看，你必须陪我。怎么了？这是心情不好。行，那在哪儿看看什么都你定。你在哪儿啊那事儿你推掉了吗？别让我等太久好吗？不好意思啊，我这一时半会儿还真赶不回去。啊，行，那我完了事儿以后，我尽早回去。好嘞，贝贝。哥，能把你知道的秘密都告诉我吗？能。那姚先生跟你说什么了？说吧
，打死我也不说。那你就等着上刑吧，胖子。小贝、嗯，嘴不是严吗、嗯？有你哭的时候。嗯、我跟他废那么多话。看电影的时候心不在焉的呀？没有啊，我是对这种生活片不怎么感兴趣。那下回选一个你喜欢看的片，我陪你看。行，行吧，今天就这样，我先回去了。这么晚了，你还有事儿、啊？哎，没事儿，是有点困了，想早点回去睡。那你得先把饭吃了呀，我这晚饭还没吃呢。是吧？别说，我还真一点都不饿。我回家吃也行。那这么晚了，你放心，让我一个人回去。哟，那算了，我自己回去。别别别，我送你，送你。谢谢你啊，送我回家。应该的。怎么样，现在开心了吧？一点都不开心。为什么呀？没劲，特别没劲过了吗？你吃了没有？没呢，一直在等你，等的都睡着了。赶紧起来吃点东西。不了，我头有点疼，我先睡会儿。哎哎哎，别在这儿睡，上床去。没事儿，这沙发挺舒服的，你别管我了，嗯。
起床了。嗯，起来了。你怎么也睡沙发上了？嗯，跟你同甘共苦啊。哎呦，这沙发睡得我腰疼。那就去床上睡吧。起来了，给你倒杯水去。嗯，你对婚姻怎么看？怎么突然想起问这个？我爸着急让我结婚，他想早点要孙子。我爸也总劝我早点找个归宿，但我觉得。婚姻和爱情只能选择一个，不可能同时拥有。对于我来说，爱情是美好的，但其实我并不相信两个人能够永远相爱。大部分的时候都是无奈的守候，就像我爸和我妈一样，离了，所以，我放弃婚姻，选择爱情。虽然我爸说激情是短暂的，但我觉得爱情可以接二连三呢。他就不说话了，因为他的婚姻失败了。你喜欢我吗？我喜欢你，但我更喜欢我自己。我想的是娶你，你想的是在我这儿找快乐。很抱歉，这两者，我们只能选择其一。未必，我就想要永恒的快乐。不存在，这世上没有这样的东西。可能，你对感情还是太理想化了吧？因为你太年轻。我讨厌你总说我年轻，我也讨厌你说这话时候的腔调。那就换个说法吧。这世界上鱼与熊掌不能兼得，做人不能太贪心。我就贪。我不骗你，自从那次以后，我每时每刻都想念你。知道，那是因为爱情。这不是爱情，只是占有。我就喜欢占有你，我就喜欢随时随地的占有你，我更喜欢独自占有你。所以，别跟我说什么接二连三，你。就是我的。我讨厌你现在说话的流氓腔调。我就喜欢我的流氓腔调，而且，我现在就要拥抱你。区长可说了啊，对咱们这次文艺汇演。很重视，不对，你这单稿还得好好磨磨。哎，这个你放心，到时候我这包袱一抖，肯定来一个全场大咔嚓。大咔嚓，就是山崩地裂的笑声。你笑的是真逗。说吧，找我什么事儿？啊，我上回不是跟您说，那拉手风琴那姑娘，您考虑的怎么样了？那事儿啊，哈，你听我跟你说啊。他肯定来不了咱们这儿，会拉手风琴的好几位呢，可用不着他呀。不是，干点别的也行啊。给他找工作，主要是想解决他的心理问题。咱们现在缺的是报幕员啊，他聋哑人干不了啊。不过啊，我帮你联系残联了，他们有一个自己的艺术团。
他们正好需要的是演奏员。一听说你这情况啊，立刻就答应了，说了啊，嗯，让他带着身份证、残疾证，直接去团里报道就行。我去，太棒了，团长！这孩子这这什么礼节？这这这！谢谢团长，我走了。那走吧，走吧。这孩子。哎，是找易经理吧？啊，对，他休假了，不知道什么时候才能回来。休假了？是，你是公公的上的事儿吧？没事，一点私事儿啊。啊、哦，好吧，嗯，那我走了。哎，谢谢。哎，好，哥哥再见。哎。哎哎对，人家一下就答应了。爷爷，这回咱们一定努力。让佳佳走出院门，走上社会。嗨，您甭谢我、啊，我应该的。哎，对了，爷爷，你把佳佳的残疾证和身份证给我准备好。啊？没办过残疾证啊？哦，啊，没关系，我托人上医院给他开医证明。得嘞，爷爷再见。哎，哎。麻烦你帮我找一下叶经理。哦，不在啊。您知道他去哪儿了吗？哦，行，那谢谢了。我就想要一个以前的老三。他变，变得会撒谎。不对，他一直就会撒谎，撒的好着呢，只不过是你没发现。哎，再说了，你一学医的，你比谁都清楚，撒谎是人类的本能，是一种迫不得已的一种反应。如果真像你说的，他真跟那女的好了，那他肯定得告诉你，这事儿没必要跟你撒谎。之所以跟你撒谎。说明他心里有你，可能处在一个选择的阶段。哎，不过话又说回来，这事儿吧还得看你，你得想明白你要什么。你想要一朋友，那这事儿就一笑而过，剩下的就是虚情假意的祝福。你想要一老公，那你就跟他死磕，直到把胜利的红旗插在老三的脑袋上。那照你这么说，他跟我撒谎，不但没错，反而还成了是关心我的一种表现。回答正确。那我怎么才能把胜利的红旗插在老三的脑袋上呢？哼，死皮赖脸的关心他、爱护他，晓之以理，动之以情，让他百口难辩、无路可逃，最后乖乖的打开城门，举着旗子，投入你温暖、宽容的怀抱。完了，那你还是我吗？嗨。七仙女为了牛郎都可以放弃天上有车有房的美好生活，甘愿在凡间单一、工薪阶层的老婆，你有什么不能的呀？哎，你看人白娘子，人一神仙，天天飞来飞去的，多美呀、啊！空中管制对她都没用，可最后呢，人为了许仙，成了断桥边上一郎中小媳妇儿。你跟人家比比，嘿，我觉得那是我，你有什么不能？拿着我给你开的证明，能跑多远跑多远，能跑多快跑多快，闪人！呦呦呦，瞧你那一样！得嘞，走了。楚云雨，妹子。哎，别睡，赶紧过来看看。怎么了
能看着不对劲啊，一直翻绿了，是有点不对劲啊，怎么跌那么快啊？你再跌就得抛了，抛了咱们就得割肉啊，废话，割肉也得抛啊，啊啊，那什么，我我先上厕所去啊，那一到关键时候上厕所来，我紧张啊。天，你怎么了？怎么跌成这样啊？再这么下去就该跌停了。抛还是不抛啊？扛着吧，扛着。喂，老三，老三，扛着。你们出去，把门带上。好。为什么不接我电话？我在休假，需要安静。那天的事我错了，对不起。过去了，我不想再提。行，晚上我们一起吃饭，好好聊聊，好吧？我已经有约了。笑笑吗？我不是很好哄的女人。我这几天见不着你，我快疯了。正好给你点时间，好好冷静想想。想好了吗？你要爱情，还是婚姻？怎么还提这个？因为说别的没用，这才是关键。说我们能不能一起交往的基础。我跟你说过，我父母的离异让我不再相信婚姻。看着我，告诉我，真的想好了
从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉你。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生的，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。